வெல்கம் பேக் டு விஜிகே ஃபோட்டோகிராஃபி ஒன்றரை வருஷம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் கழித்து கேன் அண்ட் ஃபைவ் டி மார்க் ஃபோர் இப்போ தான் என் கையிலே கிடைக்கிது யூஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கும் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கும் ஓகேங்களா இந்த கேமராவை கொடுத்தது வந்து தேவி அபிராமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் அவங்களோட கேமரா தான் அது வைல்ட் கலர்ஸ் பை அபி அவங்க தான் கொடுத்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ அபி ஓகேங்களா ஓகே ரிவ்யூ ஆரம்பிச்சிருவோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கேமராவை பற்றி பார்த்துருவோம் ஓகே எந்த கேமராவை எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாலும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் பிடிச்ச விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா அதில் ரொம்பவே பிடிச்ச விஷயங்கள் அப்படின்னாக்கா நல்ல வெயிட்டு கேமரா ரொம்ப ஹெவி நல்லா சொல்ல முடியாது ஆனால் வந்து நல்ல சாலிடாக இருக்குது ஓகேங்களா நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் லென்ஸ் முன்னாடி போட்டிங்கன்னா கூட இந்த கேமராவோட வெயிட்டே வந்து நல்லா அதை பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ நல்ல ஸ்ட்ராங்கான க்ரிப்பு க்ரிப்பு வந்து அவ்வளோ சூப்பர்னு சொல்ல மாட்டேன் ஓகே நாலு விரலுமே வைக்கிற அளவுக்கு க்ரிப் இருக்குது அதனால் அந்த விஷயத்தில் ஓகே ஆனால் கொஞ்சம் டீப்பாக இருந்திருந்தால் பெட்டராக இருக்குன்னு தோணுது மற்றபடி சூப்பர் இந்த கேனன் கேமராஸில் எனக்கு பொதுவாக பிடிக்காத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது என்னென்னா இந்த ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்குது இல்லைங்களா ஒரு நிமிஷம் இந்த ஆன் ஆஃப் பட்டன் வந்து இந்த சைடு இருந்திருந்ததுன்னா பெட்டர் ஏன்னா யூஸ்வலி நான் என்ன பண்ணுவேன் ஆன் ஆஃப் இந்த சைடில் தான் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் பட் இது ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் அப்படிங்கிறதுனால அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை யூஸ்வலி மிரர்லெஸ்ஸில் தான் எனக்கு அந்த ஃபீச்சர் தேவைப்படும் ஏன்னா இந்த இடத்துல எப்போவுமே ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி அப்படி தான் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் நான் ஏன்னா பேட்ரி கொஞ்சம் மிச்சம் முடிக்கணுங்கிறதுக்காக பட் டிஎஸ்எல்ஆருங்கிறதுனால அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது பட் இந்த கேமராவில் ஆன் ஆஃப் ரைட் சைடில் இருக்கிறது சாரி லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது ஒரு பெரிய ட்ராபேக்லாம் எனக்கு எனக்கு பாட்டில் அப்படி மற்றபடி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிஜமாக நல்லா இருக்குங்க இந்த கேமரா நல்லா இருக்குது ஒரு நல்லா கான்ஃபிடண்ட்டாக இருக்குது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா கையில் அந்த அந்த அளவுக்கு வெயிட்டு கொடுத்து அந்த அளவுக்கு பிடிச்சா நல்லா ஒரு சுற்றியை பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது கேமரா நல்லா இருக்குது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு வியூ ஃபைண்டரும் கிளியராக இருக்குது நல்லா ப்ரைட்டாக இருக்குது எந்த கேமராவாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இமேஜ் குவாலிட்டி இமேஜ் குவாலிட்டி லென்ஸ் பொறுத்தும் இருக்குது பட் என்ன தான் அது லென்ஸ் நல்ல லென்ஸாக இருந்தாலும் அது இந்த அளவுக்கு கேமரா வாங்கி அதை ஹேண்டில் பண்ணுது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இமேஜ் குவாலிட்டி வைஸாக நான் யூஸ்வலி எனக்கு வந்து இந்த எயிட்டி டி கேமரா நான் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கேனனில் எயிட்டி டி எனக்கு இமேஜ் குவாலிட்டி எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சது கிடையாது அதில் ஏன்னா ஷேடோ ரெக்கவரிலாம் வந்து அந்தளவுக்கு இருக்காது ஒரு ரா ஃபைலும் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரா ஃபைலாக நான் பார்த்தது கிடையாது அதனால் எப்போவுமே கேனன் கேமராவில் இமேஜ் குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் அப்படி இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத என்னுடைய ஜென்ரல் தாட் ஆனால் இந்த கேமராவில் நிஜமாக சூப்பராக இருக்குது நான் ஃபைவ் டி மார்க் த்ரீயில் கூட நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்திருக்கேன் அதுலேயும் கூட எனக்கு அந்த அளவுக்கு இமேஜ் குவாலிட்டி எனக்கு பிடிச்சது கிடையாது கம்பேர் டு மற்ற காம்படிஷன் ஓகேங்களா ஏ செவன் த்ரீ நிக்கான் டி செவன் ஃபிஃப்டி இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபைவ் டி மார்க் த்ரீயில் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரா ஃபைல்ஸ் நான் பார்த்ததில்ல ஆனால் இந்த கேமரா ஃபைவ் டி மார்க் ஃபோர் நிஜமாக ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது இமேஜ் குவாலிட்டி கிறிஸ்பாக இருக்குது க்ளீனாக இருக்குது ஸோ நான் இந்த கேமராவை எதை தலையெல்லாம் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணேனாக்கா சிக்ஸ்டின் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம் லென்ஸ் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணேன் அப்புறம் இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் எஃப் டூ லென்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த ரெண்டு லென்ஸ் வச்சு மட்டும் தான் டெஸ்ட் பண்ணேன் ரெண்டுமே ப்ரொஃபஷனல் கிரேட் லென்ஸஸ் ரெண்டுமே வந்து எல் கிளாஸ் லென்ஸ் லென்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டுமே வந்து ப்ரோ கிரேட் லென்ஸ் தான் அது சூப்பரான லென்சஸ் ரெண்டுமே ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான லென்சஸ் ரெண்டுமே ஸோ அந்த லென்ஸ் வச்சு தான் நான் டெஸ்ட் பண்ணேன் ஏன்னா ஒரு மொக்க லென்ஸை போட்டு ஒரு நல்ல பாடியில் மொக்க லென்ஸை போட்டு அதுக்கப்புறம் இமேஜ் குவாலிட்டி அதனால் கிட்டு போயிடக்கூடாது இல்லையா அதனால் ஸோ ப்ரொஃபஷனல்ஸ் யூஸ் பண்ணுற ஒரு நல்ல கிளாஸ் தான் வஞ்சு வச்சு தான் இந்த கேமரா நல்லாவேஸ்ட்ரிக் <laughs> ஆட்டோ ஃபோக்கஸிங் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு நான் சொல்கிறது டியோல் பிக்சல் இல்லை டியோல் பிக்சல் நான் எப்போவுமே தலையில் தூக்கி வச்சு தான் ஆடுவேன் உங்களுக்கு தெரியும் பட் மற்றபடி ஆட்டோ ஃபோக்கஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஜென்ரல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸே வந்து நல்லா செம ஸ்னாப்பியாக இருக்குது சல் 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 அங்கே இங்கே எங்கே நீங்கள் நகர்த்துறீங்களோ அந்த இடத்து
எனக்கு அதில் அந்த எர்கனாமிக்ஸ் வைஸ் தான் எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கல என்னென்னா இந்த இந்த பட்டனை எப்போ பார்த்தாலும் அழுத்தி அழுத்திக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் மாற்றுறதுக்கு அது சோனிலேயே ஆட்டோ நிக்கான்லேயே ஆட்டோ அந்த மாதிரி இருக்காது இதில் அந்த மாதிரி இருக்கிறது கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்குது ஏன்னா ஸோ மூணு பட்டன் இந்த இடத்துல இருக்கா இந்த இடத்துல வந்து கண்ணுக்கிட்ட வச்சிருக்கும் போது அந்த மசில் மெமரி ஓரளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வந்துடும் நமக்கு அது பிரச்சனை இல்லை இருந்தாலுமே வந்து எந்த பட்டன் அழுத்தி பிடிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறது டக்குனு தெரிய மாட்டேது ஸோ இதை அழுத்தி பிடிச்சிட்டு இதை வச்சு நான் திருப்பணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறது வந்து எனக்கு அந்த அளவுக்கு பிடிக்கலை அப்படி நார்மலாக ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் எங்கேஜ் ஆகிருக்கும் போதே வந்து நான் இந்த வீலை திருப்பினா நகர்ற மாதிரி இருந்திருந்தால் இனிமேல் பெட்டராக இருந்திருக்கும் பட் அந்த ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு பிடிக்கல அது வந்து எக்கனாமிக்ஸ் வைஸ் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கல ப்ளஸ் ஜாய்ஸ்டிக் வேறு இருக்குது இப்போது ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் எங்கேஜ் எங்கேஜ் பண்ணிட்டு நான் ஜாய்ஸ்டிக் எப்படி நகர்த்தினேன் அப்படின்னாக்கா எனக்கு ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் மாறணும் இல்லையா அப்படியும் மாற மாட்டேங்குது நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணுறேன்னா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு எதாவது தெரிஞ்சதுன்னா எங்கே சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் கேனன் கேமராஸில் எனக்கு அதிகமான ஒரு அனுபவம் கிடையாது பட் ஒரு ஒரு நியூ யூஸராக எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு நிஜமாகவே நல்லா இருக்குது இந்த கேமரா ஸோ அந்த விதத்தில் பெருசாக எதுவும் குறை சொல்ல முடியாது கார்ட் ஸ்லாட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா ரெண்டு கார்ட் ஸ்லாட்டு சூப்பராக யூஎஸ்எஸ் கார்டு ஒன்று போட்டுக்கலாம் யூஎஸ்எஸ் ஒன் கார்டு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சிஎஃப் எக்ஸ்பிரஸ் கார்டும் போட்டுக்கலாம் சார் சிஎஃப் எக்ஸ்பிரஸ் இல்லை காம்பேக்ட் ஃபிளாஷ் கார்டு சிஎஃப் எக்ஸ்பிரஸ் எல்லாம் வந்து இன்னும் இதில் வரல காம்பேக்ட் ஃபிளாஷ் கார்டு ஓகேங்களா சிஎஃப் கார்டு அதுவும் போட்டுக்கலாம் சிஎஃப் கார்ட்ஸ் யூஸ்வலி கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் யூஎஸ்எஸ் ஒன் கார்டை விட சிஎஃப் கார்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ரிலையபிளான கார்டும் கூடாது அதனால் அந்த கார்டு வச்சிருக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் தான் இப்போ நான் இதில் போட்டிருக்கிறது கூட ஏதோ இதுதான் அந்த சிஎஃப் கார்டு நான் சொன்ன சிஎஃப் கார்டு ஓகேங்களா இப்படி தான் இருக்கும் ஓகே அப்புறம் ஃபோட்டோகிராஃபியில் வந்து ஒரு செகண்டுக்கு ஏழு ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறாங்க நான் பண்ணுற வேலைக்கு நான் யூ பண்ணுற ஃபோட்டோகிராஃபி ஒர்க்குக்கு ஒரு செகண்டுக்கு ஏழு ஃபோட்டோலாம் எனக்கு தேவையே கிடையாது அஞ்சு ஃபோட்டோவே எனக்கு தாராளம் அந்த அஞ்சு ஃபோட்டோவே வந்து நான் ரொம்ப ரேராக தான் எடுப்பேன் அதுவும் அந்த அந்த கையில் பிடிச்சிட்டு ஹெச்டிஆர் எடுக்கிறத சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா ட்ரைபாடு இல்லாமல் ஸோ அந்த மாதிரி சினாரியோஸில் மட்டும்தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டான ஃப்ரேம் ரேட் தேவைப்படும் மற்றபடி நான் அவ்வளோவா யூஸே பண்ணுறது கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப ரேர் நான் அதிகமாக அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஏழு ஃபோட்டோ ஒரு செகண்டுக்கு எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல அருமையான ஒரு விஷயம் தான் அது ப்ளஸ் இந்த கேமராவோட ஷட்டர் சவுண்ட் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு அது ஒரு மாதிரி இருக்குது அது சரக் சரக் அது நல்லா இருக்குது ச மேபி அது நிக்கான் சவுண்டே கேட்டு கேட்டு எனக்கு இது கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கிறதுனால கூட எனக்கு பிடிச்சிருக்கலாம் மேபி இது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது உங்களுக்கு நீங்கள் கேனன் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்கிற விஷயத்தில் இது ஒரு பெரிய பொருள் பொருட்டாகவே நீங்கள் மதிக்க வேண்டாது இந்த பாயிண்ட்டை பட் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது எனக்கு எனக்கு இந்த சத்தம் எனக்கு இந்த சத்தம் கொஞ்சம் பிடிச்சிருக்கு இக்கரை கக்கரை பச்சைங்கிற மாதிரி கூட இருக்கலாம் அது தெரியல எனக்கு ஃபோட்டோகிராஃபி பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பெருசாக எந்த ப்ராப்ளமே இல்லை இந்த கேமராவில் நல்லா இருக்குது எர்கனாமிக்ஸ் வைஸ் தான் வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருந்துருக்கலாம் வீடியோ வீடியோன்னு வரும்போது தான் எனக்கு கொஞ்சம் இந்த கேமராவில் பிரச்சனை என்னென்னா இது வந்து எனக்கு என்னவோ இந்த கேமரா வந்து ரொம்ப வீடியோ சென்ட்ரிக்காக பண்ண மாதிரியே எனக்கு தோணலை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு முக்கியமாக ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு தான் இந்த வீடியோ சாரி இந்த கேமரா பண்ண மாதிரி இருக்குது ஏன்னா வீடியோ ஸ்பெக்கில் வந்து நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்குது என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்பெக்கு படி ஆன் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா கூட டென் ஏடிபி எடுக்கிறீங்க ஃபுல் எஸ்டி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா அறுபது எஃபிஎஸ் வரைக்கும் எடுக்கலாம் நூற்றி இருபது எஃபிஎஸ் நீங்கள் ஸ்லோ மோஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் செவன் டுவெண்ட்டி பீல தான் எடுக்க முடியும் அது வந்து ரெசல்யூஷன் இன்னுமே கம்மி ப்ளஸ் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் சுத்தமாக கிடையாது அதில் அட்லீஸ்ட் செவன் டுவெண்ட்டி பீ தானே அதுலேயாவது ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் வச்சுருந்தால் பெட்டராக இருந்திருக்கும் பட் அதுவும் கிடையாது இமேஜ் குவாலிட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் டென் ஐடிபி வந்து அவ்வளோ சூப்பர்னு சொல்ல முடியலை என்னால் ஓகே இப் நார்மலாக அப்படியே எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா மேபி தெரியாமல் இருக்கலாம் பட் நான் இத்தனைக்கு வந்து சரி ஓகே நான் நம்ம செட்டிங்ஸில் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு கேமரா ஒவ்வொரு மாதிரி வேலை செய்யும் ஐஎஸ்ஓ தான் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒவ்வொரு கேமராவில் இருக்கும் அதனால் வந்து கேமரா கிட்டே கொடுத்துருவோம் என்ன தான் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சில வீடியோஸ் எடுத்தேன் நான் ஓகேங்களா நம்ம சுப்பூர் கார்லேயே அவரை வச்சு தான் டெஸ்ட் பண்ணேன் நான் பட் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இம
அப்படி இப்படிதான் இருக்குது எனக்கு பட் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது டியூவல் பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் தான் அது கேட்கவே வேண்டாம் நம்ம ரொம்ப நல்லா இருக்குது ட்ராக்கிங்லாம் சூப்பராக இருக்குது ஆனால் இது வரைக்கும் நான் டியூவல் பிக்சல் எயிட்டி எயிட்டி டியில் மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் டியூவல் பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் செம்ம சூப்பராக இருந்திருக்கு நான் வந்து நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா அது அந்த டெக்னாலஜி எல்லா கேமராவில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னாக்க அந்த சென்சர் இந்த சீமா சென்சர் டியூவல் பிக்சல் சீமா சென்சர் எல்லாத்துலேயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் போது ஸோ டெக்னாலஜி அதே மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினச்சேன் நான் இந்த கேமராவில் எனக்கு அந்த டியூவல் பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக எனக்கு தெரியலை ட்ராக்கிங் பிரச்சனை இல்லை இப்போது நான் இருக்கேன் என்னை ட்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஆல்ரெடி நான் ஃபோக்கஸில் இருக்கேன் என்னை ட்ராக் பண்ணுறது ஒரு பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது கேமராக்கு அதெல்லாம் தூசு தட்டி விட்டி போயிட்டே இருக்கும் ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கிற இடத்துக்கும் கிட்ட இருக்கிற இடத்துக்கும் நான் ஷிஃப்ட் பண்ணேன் அப்படின்னாக்கா விட்டு 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 வருது இந்த லீனியராக இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக இப்படி அழகாக அப்படி வராமல் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது இதில் டியூவல் பிக்சல் நான் வேறு வேறு லென்ஸ் போட்டு ட்ரை பண்ணேன் அப்புறம் எயிட்டி ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ப்ரைம் லூ ட்ரை பண்ணேன் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ப்ரைம் லூ ட்ரை பண்ணேன் எல்லாத்துலேயுமே அப்படி தான் இருக்குது டியூவல் பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் வந்து அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இல்லை ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு நீங்களாக ஷிஃப்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி டச் ஸ்க்ரீன் வச்சு ஷிஃப்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் மற்றபடி நீங்கள் கேமரா கிட்ட கொடுத்து கேமராவே ட்ராக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் அது ஸ்மூத்தாக இருக்குது அது வந்து எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் தெரியல எனக்கு அதே தூரத்தில் இருக்கிற ஆப் தூரத்தில் இருக்கிற விஷயத்தில் இருந்து கிட்ட இருக்கிற விஷயம் வரைக்கும் வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் அது ரொம்ப குதிச்சு குதிச்சு வர்ற மாதிரி இருக்குது ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இல்லை அது மேனுவல் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது அப்படி ஸ்மூத்தாக வரும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இல்லை ரொம்ப குதிச்சு குதிச்சு தான் வருது அது அது மாத்திரம் எனக்கு கொஞ்சம் நெருடலாக இருக்குது அது வந்து அவ்வளோ அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல இது வரைக்கும் நான் கேனன் கேமரா எதுலேயுமே அந்த மாதிரி சொன்னது கிடையாது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் அப்படி சொல்கிறேன் நான் நான் இருக்கிறத ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆனும் மேபி நான் ஏதாவது தப்பாக கூட பண்ணியிருந்துருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு முக்கியமான செட்டிங்ஸ் நான் விட்டுருந்துருக்கலாம் அது என்னென்னு தெரில உங்கள் கிட்ட ஃபைவ் டி மார்க் ஃபோர் இருந்ததுன்னாக்கா இம்மிடியட்டாக எடுத்து நான் சொல்கிறது கரெக்டாக இல்லையாங்கிறது செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி நான் சொல்கிற தப்புங்கிற பட்சத்தில் என்ன செட்டிங்ஸ் மாற்றணும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மேபி இந்த வீடியோ பார்த்து குழம்பி போகிறவங்க அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா நான் கண்டிப்பாக பின் பண்ணி விடுறேன் அது அந்த கமெண்ட்டை ஸோ இந்த கேமரா வந்து ஜென்ரல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது யாருக்கு இது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னாக்கா ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எனக்கு இருக்குது நான் வந்து ஒரு ஈவெண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபர் நான் ஒரு வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபர் நான் வந்து நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் கவர் பண்ணுவேன் நான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆள் நீங்கள் அப்படின்னாக்கா முப்பது மெகா பிக்சல் இருக்குது இந்த கேமராவில் தாராளமாக போதும் சூப்பராக இருக்கும் இமேஜஸ்ஸு அந்த விஷயத்தில் இந்த கேமரா நிஜமாகவே ஒர்க் ஹார்ஸ் தான் சொல்லணும் நான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் போய்கிட்டே இருக்கும் இந்த கேமராவில் ரெண்டு லட்சம் ஃபோட்டோஸ்லாம் தாராளமாக எடுக்கலாம் நினைக்கிறேன் இந்த கேமராவில் ஏன்னா என் ஃப்ரெண்டு அவங்க இது ரெகுலராக வெட்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற கேமரா அது இதுவும் ஃபைவ் டி மார்க் தெரியும் நான் பார்த்துருக்கேன் அவங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு கல்யாணத்துக்கெல்லாம் வந்தாங்கன்னாக்கா ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் ஃபோட்டோலாம் ஈஸியாக எடுப்பாங்க அதனால் ஒரு ஒரு பெரிய பிரச்சனையே இல்லை இதெல்லாம் வந்து ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு ஒர்க் ஹாஸ் இது மற்றபடி ட்ராபேக் அப்படின்னாக்கா இந்த ஸ்க்ரீன் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஸ்க்ரீன் வந்து வெளியில் வரல ஸோ அது வந்து யூஸ்வலி கேனன் கேமராஸ் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கிற ஒரு விஷயம் அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் இந்த ஸ்க்ரீன் நடந்துருந்ததுனா கூட பரவாயில்ல நிக்கான் மாதிரி மேலையும் கீழே மாத்திரம் நகரும் சோனி மாதிரி மேலையும் கீழே மாத்திரம் நகரும் அப்புறம் கூட பரவாயில்ல ஓகே இது இதுதான் ஒன்று பரவாயில்ல பட் அதுவும் கூட இல்லை அப்படிங்கிறது இந்த கேமராவில் அது ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் தான் அது ஒரு மேஜர் மைனஸ் பாயிண்ட் தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கனெக்டிவிட்டி எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா மினி ஹெச்டிஎம்ஐ இருக்குது மினி ஹெச்டிஎம்ஐ பிரச்சனையே கிடையாது நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி யூஎஸ்பி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ கனெக்டிவிட்டியும் இருக்குது ஹெட்ஃபோன் ஜாக் இருக்குது மைக் இருக்குது அதெல்லாமே சூப்பர் தான் இந்த கேமரா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்குது அதை நான் ஏற்கனவே நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நான் அதனால் திரும்ப திரும்ப அதை ரீஏட்ரேட் பண்ணுறேன் நல்ல கேமரா அது நல்லா இருக்குது சாலிடான ஒரு கேமரா அது நான் ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கேமரா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நல்லா இருக்குது ஃபோட்டோஸும் நல்லா வருது வீடியோ குவாலிட்டியில் தான் கொஞ்சம் எனக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கு பட் உங்களுக்கு அது பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிங்கனாக்கா இந்த கேமரா நிஜமாவே உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் பாபா